কম্পিউটিভ প্রোগ্রামিং এ আমরা দেখা যায় যে এম এক্সাম ক্ষেত্রে সি প্লাস প্লাসের যে সুবিধাগুলো আছে সেগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি সি ইন এবং সি আউট দিয়ে খুব সহজেই আসলে আমরা ইনপুট আউটপুট ম্যানেজ করতে পারি কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যায় যে আমাদেরকে সি ইন সি আউটটা ইউজ করতে নিষেধ করা হয় এর কারণ হচ্ছে যে যখন আমরা অনেক বড় লার্জ ইনপুট আউটপুট নিয়ে কাজ করব তখন আসলে সি ইন সি আউট একটু স্লোয়ার আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই সেটা হলো ধরলাম আমাকে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ সংখ্যক ডাটা ইনপুট নিতে হবে আবার টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ সংখ্যক ডাটা আউটপুটে প্রিন্ট করতে হবে পার কেসের জন্য ধরলাম এখানে দশ থেকে একশোটা কেস থাকতে পারে তো এরকম জায়গায় যখন আমরা সি ইন সি আউট ইউজ করি ইনপুট আউটপুটের জন্য তখন আসলে আমরা অনেক সময় টাইম লিমিট এক্সিট খাই কারণ হচ্ছে সি ইন সি আউট অনেক স্লোয়ার কিন্তু আমরা আসলে খুব সহজেই সি ইন সি আউটকে স্ক্যানার প্রিন্ট এফ এর লেভেলে ফার্স্ট করে নিয়ে আসতে পারি জাস্ট দুটো লাইন এড করে আমরা এই কাজটা করতে পারি তো আমি রোড টু প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের প্রথম যে টিউটোরিয়াল ছিল সেখানে আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমাদের বেসিক যে টেম্পলেটটা হবে শুরুতে সেটা হবে এরকম তো এখানে আমি বিটস এস টিডি সি প্লাস প্লাস ডট এইচ এটা দিয়ে আমি আমার যাবতীয় হেডার ফাইলগুলো অ্যাড করে নিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড যে হেডার ফাইলগুলো আমাদেরকে লাগে কম্পিউটিভ প্রোগ্রামিংয়ের জন্য এবং ইউজিং নেম স্পেস এস সিডি দিচ্ছি কারণ হচ্ছে আমরা সি ইন সি আউট এই টাইপের স্ট্যান্ডার্ড নেম স্পেসের আন্ডারে যেই জিনিসগুলো আছে সেগুলো ইউজ করব এবং ইন্ডিজার মেইন এবং রিটার্ন জিরো এই থাকতেছে তো আমরা মেইন ফাংশনের ভিতর দুটো এক্সট্রা লাইন অ্যাড করব তো প্রথমে আমরা এই লাইনটা অ্যাড করব সেটা হচ্ছে আইওএস বেস এটাকে আমরা সিঙ্ক উইথ এস টিডিআইও এটার সাথে ফলস করে দেব ডিফল্টভাবে এটা ট্রু থাকে ডিফল্টভাবে যখন ট্রু থাকে তখন সি প্লাস প্লাসের যে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রিমগুলো আছে সেগুলো সি এর স্ট্রিমের সাথে সিঙ্কোনাইজ হওয়ার চেষ্টা করে এই সিঙ্কোনাইজেশনের জন্য কিছু টাইম লাগে যে কারণে সি সি আউটটা আসলে অনেক স্লো হয়ে যায় তো আমরা যখন এটাকে ফলস করে দিচ্ছি তার মানে হচ্ছে যে এই সিঙ্কোনাইজেশনের তারা চেষ্টা আর করবে না তো এটা জাস্ট এই অ্যাপ অ্যাড করলেই আমাদের এই সিঙ্কোনাইজেশনটা অফ করে দেওয়া হয় এরপর আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে সি ইন ডট টিআই এটাকে নাল করে দিই এটা যে কাজটা করে সেটা হলো যে আমার যদি আগে থেকে কনসোল কিছু ইনপুট থাকে সেটাকে সে ফ্ল্যাশ করে দেবে অর্থাৎ সে এরপর থেকে ইনপুটগুলো নিয়ে কাজ করবে আগে যেগুলো ছিল সেগুলো সব ব্লাঙ্ক করে দেবে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে আগের কিছু থেকে যেতে পারে সে এগুলো আর কি নিয়ে প্রসেস করবে না দ্যাস দ্য পয়েন্ট আর কি তো এভাবে আমরা জাস্ট দুটো লাইন অ্যাড করে আমরা সি ইন সি আউট থেকে একদম প্রিন্ট এবং স্ক্যান অ্যাফ লেভেলের একটা ফার্স্ট ইনপুট আউটপুট পেতে পারি আরেকটা বিষয় আমরা মনে রাখব যে আমরা যখন সি আউট ইএনডিএল করতাম নিউ লাইনের জন্য সেটা আমরা করব না আমরা সে জায়গায় ব্যাকস্লেস এন ইউজ করব কারণ এই ইএনডিএলটা আবার স্ট্রিম ফ্ল্যাশিং এর মতো কাজ করে তখন এক্সট্রা কিছু আবার টাইম লাগে সো ইএনডিএল এর জায়গায় আমরা ব্যাকস্লেস এন ইউজ করব যখন আমরা সি আউট করতে যাচ্ছি বা নিউ লাইন প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তখন তো তো আমাদের আগে যে টেম্পলেটটা ছিল এরকম এখানে আমরা দুটো লাইন অ্যাড করে দেবো যাতে আমরা সি ইন সি আউট থেকে ফার্স্টার ইনপুট আউটপুট এজিভ করতে পারি এবং আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবো যে আমরা ইএনডিএল ইউজ করবো না সেক্ষেত্রে ব্যাকফ্লেস অ্যান ইউজ করবো তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সহায় থাকার জন্য দেখা হয় পরের টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে